السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم ودعا بدعوتهم وسلك مسلكهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الوقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما شمائته دوشرك سوطة بحيو بونيرا الله پاک رب العالمين در بشش مهرباني جي الله پاک رب العالمين اپنا در پريانوشتان پرشنر گھوبيري نيا اپنا در شمو کی اپسيت حوار الله پاک رب العالمين توفق دان کرتے سين اٹا الله پاک رب العالمين در بشش مهرباني بشش دويا اپنا را جي جيخان تاكي اما در پروگرام دیکھتے سين الله پاک رب العالمين در کسي دعا کوري الله پاک رب العالمين اپنا در اوپر جنو شانتي اور برکت الله پاک رب العالمين دان کورين دنیا آخرات جنو الله پاک رب العالمين اپنا در کی شانتي تر راکن شمایتو دوشن کتا اچ کی امرا جی بشی دین آلے چنے کرتے سی شیطا حلو نمازیر پورے دعا شمایتو دوشن کتا دعا ایک تا گروت پر نوعی بارت دعا شم پر کے بشو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رمد دے بولین الدعا و مخو العبادہ یا دعا حلو عبادو تیر مغز عبادو تیر شرانگ شو صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی گاش کر لین جی ہی اللہ نبی امرا اللہ پاک رب العالمین ارکا سے دعا کروا جانتے چاہیے اللہ پاک رب العالمین اما در کتو ٹکو کا سے تو ان اللہ پاک رب العالمین سورہ باقرار مدد آیات نازل کر لین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلہم یرشدون جی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہون امر بندہ اپنا کے امر بھی افارج جگا شکرے اپنے تادر کے بولے دین انی قریب امی تادر انہیں ایک نہیں کوٹی قرآن کریم میں انہوں آیتے بولا ہوتی اللہ کو تو تکو نہیں کوٹے نحن اقرب الیہ من حبل الورید جے گولار جے شہرگا سے شہرگ تکے و اللہ پاک رب العالمین بندار انہیں کھا سے ارباء اللہ بولین اجیب دعوت الداعی اذا دعان جے خون کنو بندہ امر کا سے دعا کرے تو خون امی تار دعا قبول کرے فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلہم یرشدون اپنے تادر کی بولے دیں تارا جنو آمار کسے دعا کرے آمار اوپرے بھی شاہ ستا فون رکھے فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلہم یرشدون جاتے کرے تارا صحیح راستا پائے یہ آیات دارا شمائی تو دوشو بندو بھجا گئے لو جی اللہ پاک رب العالمین آمد دعا قبول کریں اللہ پاک رب العالمین آمد دعا بشی قبول کریں اور اللہ پاک رب العالمین آمد کو تھا برتا آمد دعا اللہ پاک رب العالمین شنن ایجو نبی شو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تاروی پاری آرش چھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولین کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شربہ بستائی اللہ پاک رب العالمین کے شرون کرتین دعا کرتین کیدو شمائی تو ترشب اندو کسو کسو کترو آسے ایمون جی اوی شو میں دعا کر لے اللہ پاک رب العالمین دعا کے قبول کرین دعا گروہ تھا کہ اللہ پاک رب العالمین تا شنن آر تا قبول کریں صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ شکر لیں جی ایود دعائی اسمع جی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن دعا شب چیت بھیشی اللہ پاک رب العالمین قبول کریں منظور کریں پرتی و تور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلین جوف اللیل الاخر و بعد الصلاة المکتوبات جی راتیر ششنگ شے جتا کہ امرا تحاجی در وقت بولے تھا کی ششنگ من جخون بندہ اللہ پاک رب العالمین در کسے دعا کرے اللہ پاک رب العالمین تار دعا قبول کریں اور پرتیک فرس نمازیر پورے جخون بندہ اللہ پاک رب العالمین در کسے دعا کرے تو خون اللہ پاک رب العالمین شے دعا گلو قبول کریں اے جنہ شمائی تا درشک بندو جہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رمد دے بولے سین جہے دعا فرس نمازیر اور شویاں بشو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بندو حدیث ارمد دے نیجیر بھاشائے دعا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرکٹیکلی دعا کرے اور تو پرکٹیکلی دعا پڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک گروتو پرنو شمائے دعا کر رکھو تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بندو حدیث ارمد دے بولے دیئے سے اے جنہ شمائی تا درشبین دو امرا پ 
প্রতি নামাজ পরে আমরা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করব নিজের জন্য দোয়া করব নিজের পরিবারের জন্য দোয়া করব মাতা পিতার জন্য দোয়া করব ভাই বন্ধুদের জন্য দোয়া করব সমস্ত মুসলিম উম্মার জন্য সমস্ত মানব জাতির জন্য আমরা কি করব আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে আমরা দোয়া করব কেননা আসলে এই ক্ষেত্রটা হলো দোয়ার যখন আমরা নামাজ পড়ে ফেলি তখন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে দোয়া করার কথা বলছেন কোরআনে করিমের মধ্যে আসছে ফাইদা ফারগ তাফানসব ও ইলা রব্বিকা ফারগব যে যখন আপনি নামাজ আপনি শেষ করে নেবেন তখন আপনি কী করবেন ইলা রব্বিকা ফারগব আপনি আপনার রবের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হবেন আপনি আপনার রবর রহমতের আশায় থাকবেন আর দোয়া করবেন এই জন্য রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে সুরা ইনশরাহ এর শেষের মধ্যে বলা হচ্ছে যে নামাজ পড়ার পরে আপনি কী করবেন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের কাছে দোয়া করবেন সেই কারণেই রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাহাবাহ কেরামদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে নামাজ পড়ে কীভাবে আপনার দোয়া করবেন আর কি কি দোয়া করবেন এই জন্য সময় দর্শবিন্দ আমরা নামাজ পড়ে যে গুরুত্বপূর্ণ যে সময়টা আছে ওই সময়টাকে আমরা নষ্ট না করি আমরা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে আমরা দোয়া করি আমরা বিভিন্নভাবে কোরআনের হাদিসের মধ্যে যে দোয়াগুলো আছে সেই দোয়াগুলো আমরা কি করি আমরা পড়ার চেষ্টা করি তখন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আমরা তার শিক্ষা থেকে আমরা উপকৃত হব আর আল্লাহ পাক রবুল আলমিন রহমত আমরা কি করব আমরা পাব সময় দর্শবিন্দ এ ব্যাপারে সৈয়দ আয়শা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালের একটা দোয়া রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছ থেকে আপনার সৈয়দ আয়শা রাদি আল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন এই দোয়াটা খুব সহজ আমরা এই দোয়াটা আমরা নামাজ পড়ে পড়তে পারি সৈয়দ আয়শা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন খান নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইদা সাল্লাম ইল্লা মিকদারামা ইকুল আল্লাহাম তবা রক্তা দাল জালি ওয়াল ইকরাম আর অন্য রেয়তের মধ্যে আসছে তবা রক্তা দাল জালি ওয়াল ইকরাম যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নামাজ পড়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এতটুক বসতেন যে সময়টুকুর মধ্যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই দোয়াটা পড়তে পারতেন আর সেই দোয়াটা হলো কি সৈদ আয়সা রাদি আল্লাহ বলেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আসলাম বলতেছেন আল্লাহ আন্তাম ও মিনকাম হে আল্লাহ আপনি শান্তি প্রদানকারী আর আপনার কাছ থেকেই শান্তি আসে আল্লাহ আন্তাম ও মিনকাম হে আল্লাহ আপনি শান্তি প্রদানকারী আর আপনার কাছ থেকে শান্তি আসে তবা রক্তাল জালি বলি ক্রাম আপনার সত্তা বা বরকত হে পরাক্রমশালী আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আল্লাহ আকবর সম্মানিত দর্শকবিন্দু দুনিয়াতে কোন মানুষ এমন আছে যে শান্তি চায় না কিন্তু মানুষে শান্তির জন্য পাগল কিন্তু শান্তি আসলে আসবে কিভাবে সে নিয়ম নীতি আমরা মানতে রাজি না আর যেখান থেকে শান্তি পাওয়ার কথা যার কাছ থেকে সেই নিয়ম শিখার কথা তার কথা আমরা মানি না শুনি না উনি হলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পরে প্রায় এই দোয়াটা পড়তেন আমি আবারও বলি আল্লাহ আন্তাম ওমিনকাম তবা রক্তাল জালা আলী ওলিকরাম সময় দর্শকবিন্দ আমরা মুখস্থ করার চেষ্টা করি একেবারে মুক্তসর একটা দোয়া একেবারে শর্ট একটা দোয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন আল্লাহ আন্তাম যে হে আল্লাহ আপনি শান্তির উৎস ওমিন কাসালাম আর আপনার কাছ থেকেই শান্তি আস শান্তির উৎস আর কেউ না আর কেউ শান্তি দিতে পারে না একমাত্র আপনার জাত আপনার সত্তা হে আল্লাহ আপনি শান্তি দিতে পারেন দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ শান্তি চায় কিন্তু সেই শান্তি কে দিবে অন্য কেউ দিতে পারবে না শুধুমাত্র দিবে একমাত্র আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন এর জন্য রসুল করিম সাল্লাহ হোসেন বলতেছেন আল্লাহ আন্তাম হে আল্লাহ সমস্ত শান্তির উৎস হলেন আপনি ওমিন কাসালাম আর আপনার কাছ থেকেই সমস্ত শান্তি আসে তবা রক্তাল জালা আলী ওলি ক্রাম আর হে আল্লাহ আপনার জাত আপনার সত্তাই বাবর কত এই হাদিসের মধ্যে আমরা শান্তি আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের কাছে কীভাবে কামনা করবো তাও শিখে গেলাম আর আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের জাত বা বরকতময় জাত বরকত আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের কাছ থেকে আসবে সেটাও আমরা শিখে গেলাম এই জন্য সময় তো দর্শক কিন্তু নামাজের পরে আমরা এই দোয়াটা আমরা পড়তে পারি এটা রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে শিক্ষাদান করছে সময় তো দর্শক কিন্তু আরেকটি হাদিস আমরা পেয়ে যাই সেটা হলো সিগিদুনা সোবান রদি আল্লাহ তালহ থেকে বর্ণিত উনি বলেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নামাজ পড়ে আরও কিছু পড়তেন উনি বলেন যে খানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইদান সরাফ আমিন সালাতিহি ইস্তাক ফরা সালাথান ও কালা আল্লাহ আন্তাম তবা রাখতা দাল জালা আলী ওয়াল ইকরাম এই হাদিসটি শুনানের তিন মিজের মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি শুনানের সাইয়ের মধ্যে ওই হাদিসটি আসছে সৈদুনা সোবান রাদি আল্লাহ বলতেছেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পরে তিনবার আস্তাখ ফেরুল্লাহ আস্তাখ ফেরুল্লাহ আস্তাখ ফেরুল্লাহ বলতেন এরপরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই দোয়াটা পড়তেন আল্লাহ আন্তাম ওমিন কাসালাম তবা রাখতা দাল জালা আলী ওয়াল ইকরাম অথবা তবা রাখতা দাল জালা আলী ওয়াল ইকরাম
ওই নামাজ পড়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কেন আবার আস্তাফুরুল্লাহ 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 তিনবার পড়তেন কেন মুহাদ্দিসিনে কেরাম আলামায়ে কেরামরা বলেন যে এই ইস্তেফারটা নামাজের পরে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম এই কারণে করতেন যে মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে নামাজের মধ্যে যদি কোনো রকমের কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের কাছে কমা চাওয়া যে আল্লাহ আমার নামাজের মধ্যে আমি তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছি ভালোভাবে নামাজ পড়ার কিন্তু তারপরেও যদি নামাজের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে কোনো ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ আপনি দয়া করে কমা আর সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আপনি মাফ করে দেবেন এই জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলতেন আস্তাফেরুল্লাহ 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 এই জন্য সম্মানিত দর্শক কিন্তু আমরা সালাম ফিরে নামাজের পরে আমরা কি বলবো আস্তাফেরুল্লাহ 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 অর্থ হলো হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আমার গুণার জন্য মাফি চাচ্ছি আমার গুণার জন্য ক্ষমা প্রার্থী হচ্ছি আমার গুণার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আস্তাফেরুল্লাহ এরপরে আমরা আল্লাহম আনতা সালাম ওমিন কা সালাম তাবা রাখতা ইয়া দাল জালা আলি ওলিকরাম অথবা তাবা রাখতা দাল জালা আলি ওলিকরাম এ দোয়াটা আমরা পড়বো আর একটু পূর্বেই আমি তার অর্থ কি আমি বলে দিয়েছি সময় তো সব কিন্তু তাহলে আমরা নামাজ পড়ে আমরা কি দোয়া পড়বো আমরা দুটা দোয়া পেয়ে গেলাম একটা হলো যে আমরা নামাজ পড়ে আমরা আস্তাফেরুল্লাহ আস্তাফেরুল্লাহ পড়বো এরপরে আমরা কি করবো আমরা আল্লাহ আংতা সালাম ওমিন কা সালাম তবা রক্ত ইয়াদ আল জালা আলি ওয়াল ইকরাম এ দোয়াটা আমরা পড়বো সময় তো সবিন্দ এরপরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নামাজের পরে যে দোয়া করতেন ওই দোয়ার মধ্যে অবশ্যই হাত উঠানো যায় যাচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন আর মুতাওয়াতের রেওয়াতের মধ্যে মুতাওয়াতের আপনার হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন এই জন্য আমরা কি করব আমরা হাত উঠিয়ে আমরা দোয়া করব যেমন সহিদুনা আবু হুরাইর রদি আল্লাহ তাল একটি হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করেন যে হাদিসটি ইমামি বুহারি রহমতুল্লাহ আলহি জুজ উ রফ আলিয়াদাইনের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইস্তাকবালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল কিবলাতা ও তাহাইয়া ও রফা ইয়াদাইহি ও কালা আল্লাহ মাহদি দৌসান ও আতিবিহিম যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যখন দোয়া একদিন দোয়া করলেন আর রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইস্তাকবালা আল কিবলাতা রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কিবলা মুখ হয়ে বসলেন কিবলার দিকে মুখ দিয়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম বসলেন ও তাহাইয়া আর দোয়ার জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম প্রস্তুতি নিলেন ও রাফা আইয়া দেহি এরপরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কী করলেন দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এই হাদিস তারা বোঝা গেল যে যখন আপনি দোয়া করবেন আপনি আল্লাহর দিকে মতোয্য হয়ে আপনি দোয়া করবেন আপনি কিবলার মুখ হয়ে আপনি দোয়া করবেন আর যদি আপনি কিবলা মুখ নাও হন অন্যদিকে আপনি করেন তাও সমস্যা নেয় কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন হাদিসের মধ্যে আসছে সেই জন্য আবু হুরাইরা বলতেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কিবলার দিকে মুখ করে দোয়া করলেন দোয়ার জন্য তৈয়ারি করলেন প্রস্তুতি নিলেন এরপরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কী করলেন দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এর জন্য ওলামা এখানে আমরা বলেন যে নামাজের পরে যদি কোনো মানুষ দোয়া করে আর হাতও উঠায় তাহলে তার হাত উঠানিও যাই যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই সেটা বিরাট হবে না এরপরে সময় চেয়ে দর্শক কিন্তু আর একটি দোয়া আমরা পেয়ে থাকি যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নামাজ পড়ে পড়তেন সেটা হলো সেইদুন আলী রদি আল্লাহ তাল্লাহ থেকে বর্ণিত জামে আত্রিমিদের হাদিস খান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইদা সাল্লাম আমিন সাল্লাহ কাল আল্লাহ মখফরলি মা কদ্দম তু ও মা আখর তু ও মা আসরার তু ও মা আলন তু ও মা আন্ত আলম বিহি মিন্নি আনতাল মুকদ্দিম ও আনতাল মুখের আল্লাহ আকবর এই হাদিসটি খুব প্রিয় একটা হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম খুব প্রিয় একটা দোয়া বলতেন যে যখনই রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নামাজ থেকে ফারিগ হতেন নামাজ শেষ করতেন তখন বলতেন আল্লাহ মখফিরলি হে আল্লাহ আমার গুনাকে আপনি কমা করে দিন মা কদ্দম তু ও মা আখার তু যেগুলো আমি আগে করেছি অথবা পিছনে করেছি ও মা আসরার তু ও মা আলান তু আর যেগুলো আমি দেখিয়ে দেখিয়ে করেছি অথবা আমি লুকিয়ে লুকিয়ে করেছি ও মা আনত আলম বিহি মিন্নি আর যে গুনার ব্যাপারে আপনি আমার চাইতেও বেশি জানেন আনতাল মুকাদ্দিম ও আনতাল মুয়াখের কেননা হে আল্লাহ আপনি মুকাদ্দিম আর আপনি মুয়াখের আপনি আগের খবরও রাখেন পরের খবরও রাখেন এ দোয়াটা রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নামাজ পড়ে পড়তেন সম্মানিত দর্শক কিন্তু এই দোয়াটার মধ্যেও আমরা অনেক আমরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে গেলাম যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দোয়া পড়তেন এই জন্য আমরা এই দোয়াটাও আমরা পড়ার চেষ্টা করি আর একটি হাদিস সম্মানিত দর্শকবিন্দ সেইদুনা বরা ইবনে আজিব রদি আল্লাহ বলেন যেটা মুসলিম শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম খান ইয়াকুল বাদ সাল্লাহ রব্বি খিনি আদা বাকা ইয়াবা যে রসুল করিম সাল্লাহ বলতেন হে আল্লাহ আপনি কিনি আদা বাকা আপনার আজাব থেকে আমাকে
আমি আবারও বলি মুখস্থ হয়ে যাবে রব্বিকিনি আদাবাক ইয়াও মে তব আসু ইবাদাক হে আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার আজাব থেকে বাঁচান আপনার আজাব থেকে মুক্তি দান করুন ইয়াও মে তব আসু ইবাদাক যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে কি করবেন আপনি কিয়ামতের দিন কবর থেকে তাদেরকে বাহির করবেন ময়দানে মাহশরে আপনি তাদেরকে উপস্থিত করবেন তো এই দোয়াটা ও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন যা দ্বারা বোঝা যায় যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার দোয়া পড়তেন সময় তো দশের বিন্দু মাগরিবের নামাজের পরে আর ফজরের নামাজের পরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বিশেষভাবে এই দোয়াটা সাতবার পড়তেন আমরাও পড়ার চেষ্টা করি অনেক মুখতাসর দোয়া অনেক শোট দোয়া আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সেই দোয়াটা আমাদেরকে সহজ করে দেন আর মুখস্থ করার তোফি দান করেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাহাবি সৈদুনা মুসলিম ইবনুল হারিস আর তমিমি রদি আল্লাহানু বলেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মাগরিবের নামাজের পরে পড়তেন আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার আর ফজরের পরে ও রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই দোয়াটা পড়তেন আর এই দোয়াটা আবু দাউ তিরমিদি সহ হাদিসের বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় সংক্ষেপে দোয়া আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার হে আল্লাহ আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন হে আল্লাহ আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন মাগরিবের পরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাতবার পড়তেন আর ফজরের পরে ও রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই দোয়াটা সাতবার পড়তেন তাহলে সম্মানিত দর্শক বিন্দু নামাজের পরে আমরা মাগরিব আর ফজরের পরে আমরা এই দোয়াটা আমরা পড়তে পারি যেহেতু রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই দোয়াটা পড়তেন হাদিসের মধ্যে আপনার আবু দাউদ শরীফ আর তিনমিদি শরীফের হাদিসের মধ্যে এই দোয়াটা পাওয়া যায় এই জন্য আমরা এই দোয়াটাও ফজর অথবা মাগরিবের নামাজের পরে আমরা কি করি আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিনের কাছে আমরা চাই সময় তো দুশো পিন্দ এরপরে সৈদুনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আরেকটি দোয়া পড়তেন যে দোয়া সম্পর্কে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সৈদুনা মহাদিবনের জেবল রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে আদেশ দিয়েছিলেন সেই দোয়াটা আপনার আবু দাউদ সহ না সাহি সহ হাদিসের বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সৈদুনা মহাদিবনের জেবল রাদি আল্লাহকে বলতেছেন যে মহাদ তোমাকে আমি ওসিয়ত করি আদেশ করি যে প্রত্যেক নামাজের পরে তুমি এই দোয়াটা ছাড়বে না আর সে দোয়াটা হলো আল্লাহ আইন্নি আলা দিকরিকা ও শুক্রিকা ও হোসনে ইবারাতে সুহান আল্লাহ কত প্রিয় দোয়া আল্লাহ আইন্নি আলা দিকরিকা ও শুক্রিকা ও হোসনে ইবারাতে যে হে আল্লাহ আইন্নি আলা দিকরিকা আপনি আমাকে সাহায্য করুন আপনার জিকির করার জন্য ও শুক্রিকা আর আপনার শুকুর আদায় করার জন্য ও হোসনে ইবাদাতিক আর আপনার ইবাদতকে সুন্দরভাবে করার জন্য সুবহান আল্লাহ কত প্রিয় একটা দোয়া কত সুন্দর একটা দোয়া আল্লাহ রসুল বলতেছেন আল্লাহ আইন্নি আলা দিকরিকা ও শুক্রিকা ও হোসনে ইবাদাতিক আর রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম একজন প্রিয় সাহাবিকে উনি শিক্ষা দিতেছেন যে তুমি প্রত্যেক নামাজের পরে এই দোয়াটা পড়বে কখনো ছাড়বে না আল্লাহ আইন্নি আলা দিকরিকা ও শুক্রিকা ও হোসনে ইবারাতে হে আল্লাহ আপনি আমাকে সাহায্য করেন আপনার জিকির করার জন্য আপনার শুকুর করার জন্য আর আপনার ইবাদত বন্দেগি করার জন্য সুবহান আল্লাহ কত প্রিয় একটা দোয়া রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম পড়তেন এরপরে সময় যত সব কিন্তু আরেকটি দোয়া আমরা পেয়ে থাকি সেটা হলো মুসরদ আহমদের মধ্যে পাওয়া যায় রসুল করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম প্রায় ফজরের নামাজের পরে এই দোয়াটা পড়তেন আল্লাহ ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়া ও রিসকান তৈয়বান ও আমালান মুতাকাবলা হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে উপকারী এলিম চাচ্ছি আমি আপনার কাছে পাকিজা আর পাক পবিত্র রিস্ক চাচ্ছি ও আমাল আল মুতাকাবলা আর এমন সব আমলের দোয়া করছি যে আমলগুলো আপনি কবুল করে থাকেন আল্লাহ আকবর এই দোয়াটা ওসব মাইত দর্শক কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কী করতেন আপনার ফজরের নামাজের পরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বসতেন বিশেষভাবে সম্মানিত দশবিন্দু ফজরের পরে যে টাইমটা ফজরের নামাজ পড়ে নেওয়ার পরে আপনার সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আর আসরের নামাজের পরে আপনার সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাগরি পর্যন্ত এই টাইমটা আসলে হলো দোয়া আর জিকিরের টাইম রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই দুনু সময় খুব বেশি আল্লাহর জিকির করতেন আল্লাহর এই ভারত বন্দে কী করতেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফজরের পরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে জায়গায় ফজর পড়তেন সে জায়গায় রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বসে পড়তেন হাত্তা তাতলু আশ্যামস সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এরপরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আসরের পরেও রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে জায়গায় উনি আসরের নামাজ পড়তেন সে জায়গায় রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বসে বসে পড়তেন মাগরিব হওয়া পর্যন্ত আর বসে বসে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দেখি রাস্কার করতেন তিলাওয়াত করতেন আর দোয়া করতেন এই জন্য এই দুইটা টাইম ফজরের পরের টাইম 
আর আসরের পরে টাইম দেখবেন এই দুনু নামাজের পরে কোনো সুন্নত নাই কোনো নফল নাই এজন্য বোঝা গেল যে এই দুনু নামাজের পরে আসলে এই টাইমটা হলো জিকিরের টাইম এই টাইমটা হলো দোয়ার টাইম তাসবিহের টাইম এজন্য আমরা এই এই টাইমটা আমরা ব্যবহার করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের শরণের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জিকিরের জন্য দোয়ার জন্য তাসবিহ তাহলিলের জন্য তেলাওয়াতের জন্য কেননা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুইটা টাইম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত করতেন সময় যত সবিন্দ তদ্রুপভাবে নামাজের পরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আয়াতুল কুরসি পড়তেন ত্রিবিদ শরীফের হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পড়বে তাকে আপনার জান্নাত থেকে মৃত মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো জিনিস তাকে আটকে রাখতে পারবে না আল্লাহ আকবর এই জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আর একটি হাদিসের মধ্যে বলেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পড়বে সে অন্য নামাজ আসা পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সিকিউরিটির মধ্যে থাকবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের হেফাজতের মধ্যে থাকবে এই জন্য আমরা নামাজ পড়ি আমরা কী করি আমরা আয়াতুল কুরসি পড়ি অন্য হাদিসের মধ্যে আসছে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সুরা ফালাক আর সুরা নাসো নামাজের পরে পড়তেন ওগুলো আমরা পড়ি অন্য হাদিসের মধ্যে আসছে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পরে সুবহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আর আল্লাহ আকবর তেত্রিশ বার আর এক রেওয়াতের মধ্যে আসছে শত নম্বর আল্লাহ পাক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম পুরা করতেন আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহাহুল্লাহ শরিক আল্লাহ উল্লাহুল মুলক আল্লাহ আলহামদুল্লাহ সমস্ত আমাদেরকে উদ্ধার করেন করবেন এই জন্য আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে বেশি বেশি ফরজ নামাজের পরে আমরা দোয়া করি আমাদের উম্মতের জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে সকলের কল্যাণ আর মঙ্গল চেয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ আগামীতে দেখা হবে সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুক ওয়া আতুবু ইলাইক ওয়া সাল্লি আল্লাহুম্মা ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া